விண்டோஸ் டென் ரிஜிஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் டூ நாம் ஏற்கனவே லாஸ்ட் கிளாஸில் எந்தெந்த ஃபைலெல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ருக்குள்ளார ஓப்பன் பண்ணுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் எந்த ஃபைலெல்லாம் ரிஜிஸ்ட்ருக்குள்ளார ஓப்பன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பவர் ஷெல்லையும் பார்க்க முடியும் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லையும் பார்க்க முடியும் நம்ம பவர் ஷெல்லில் ஓப்பன் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரி ஃபைல் எதெல்லாம் லோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இங்கே பவர் ஷெல் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு பவர் ஷெல்லில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் பவர் ஷெல்லில் கெட் ஐட்டம் ப்ராப்பர்ட்டிஸு அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஹெச்கே எல்எம்முக்குள்ளார சிஸ்டம் கரண்ட் கண்ட்ரோல் செட்டுக்குள்ளார கண்ட்ரோல் ஹைவ் லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட் இருக்குது இந்த கமெண்டை நம்ம டைப் பண்ணி பார்த்தோம்னா ரிஜிஸ்ட்ரியில் லோக்கல் மிஷினில் சிஸ்டம் எங்கேருந்து லோட் பண்ணுது சாஃப்ட்வேர் எங்கேருந்து லோட் பண்ணுது அப்படிங்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் பார்க்க முடியும் இந்த பவர் ஷெல்லை யூஸ் பண்ணிய நம்மால் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படி ஒர்க் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா கெட்டு அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணிவிட்டு பிஎஸ் ட்ரைவ் அப்படிங்கிற கமெண்டை டைப் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த கமெண்டை நம்ம டைப் பண்ணோம்னா நமக்கு சி ட்ரைவு இ ட்ரைவ் எல்லாம் காட்டுற மாதிரி ஹெச்கே கரண்ட் யூசர் ஹெச்கே எல்எம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் காட்டுது நம்ம சிடி கமெண்டை டைப் பண்ணிவிட்டு ஹெச்கே லோக்கல் மிஷினை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல காலம் டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேக் ஸ்லாஷை டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்முடைய ப்ராம்ட்டு ஹெச்கே லோக்கல் மிஷினுக்குள்ளார போயிடும் இந்த இடத்துல நம்ம டிஏர் கமெண்டை டைப் பண்ணோம்னா இந்த லோக்கல் மிஷினுக்குள்ளார ட்ரைவு ஹார்ட்வேரு சேமு சாஃப்ட்வேரு சிஸ்டம் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் காட்டுது இனிமேல் நம்ம சிடி சிஸ்டம் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சிஸ்டத்துக்குள்ளார போகலாம் இங்கே டிஏர் கமெண்ட் டைப் பண்ணோம்னா சிஸ்டத்துக்குள்ளார என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும் அதாவது டி ட்ரைவில் சி ட்ரைவில் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளாரையும் பவர் ஷெல்லில் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் பவர் ஷெல்லில் யூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார வேல்யூ ஆட் பண்ண முடியும் வேல்யூவை பார்க்க முடியும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆனால் பவர் ஷெல்லில் ஒர்க் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி நம்ம கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயும் ரிஜிஸ்ட்ரி சம்பந்தமான ஒர்க்கெல்லாம் செய்ய முடியும் கமெண்ட் ப்ராம்ப்டை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் பவரில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்லேயே ஆர்இஜி டாட் இஎக்ஸி அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அந்த கமெண்டை டைப் பண்ணோம்னா நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாத்தையுமே சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு குறி பண்ணுறதுக்கு வேல்யூவை ஆட் பண்ணுறதுக்கு டெலிட் பண்ணுறதுக்கு காப்பி பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டு இம்போர்ட்டு எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி கமெண்டை யூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க சில சூழ்நிலையில் மட்டும்தான் கமெண்டை யூஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துலேயே நமக்கு ஆர்இஜி ஐஎன்ஐ அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இந்த கமெண்டை நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த கமெண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் ஸ்கிரிப்டை க்ரியேட் பண்ணி ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரை ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கம்ப்யூட்டரில் அதாவது நீங்கள் லாகின் ஆகி ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கம்ப்யூட்டர்லையே இந்த கமெண்டை டைப் பண்ணிவிட்டு எந்த மிஷினில் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ணணுமோ அந்த என்ட்ரியை ஐஃபன் எம் அப்படின்னு போட்டுட்டு ரிமோட்டு கம்ப்யூட்டருடைய நேமை டைப் பண்ணிக்கிறீங்க இந்த இடத்துலைய டெக்ஸ்ட் ஃபைலை ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது ஒரு ஸ்கிரிப்டை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை இந்த கம்ப்யூட்டரில் ரிஜிஸ்ட்ரியில் ஆட் பண்ண அப்படிங்கன நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ண முடியும் நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஆர்இஜி எடிட்டை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல லோக்கல் மிஷினை செலக்ட் பண்ணுறோம் இதில் சிஸ்டம் இதில் கரண்ட் கண்ட்ரோல் செட்டு இதில் கண்ட்ரோலை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஹைவ்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஹைவ்ஸ் லிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரிஜிஸ்ட்ரியில் எந்தெந்த ஃபைலை லோட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிராஃபிக்கலாக பார்க்க முடியும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் லோக்கல் மிஷின்லேயும் யூசர்லேயும் மட்டும்தான் ஃபைல்ஸை யூஸ் பண்ணி டேட்டாவை ஆட் பண்ணோம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் இங்கே பார்க்க முடியும் இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்குவோம் ரிஜிஸ்ட்ரியில் இந்த லோக்கல் மிஷின் அப்படிங்கிற இந்த ஏரியாவை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணும்போ மட்டும்தான் படித்து அதை மெமரியில் லோட் பண்ணோம
கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் இந்த லோக்கல் மிஷினுடைய இன்ஃபர்மேஷனை மெமரியில் காப்பி பண்ணுது அதனால் பெரிய சாஃப்ட்வேர்லாம் நீங்கள் லோட் பண்ணிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் லோட் பண்ணி முடிஞ்சதும் கம்ப்யூட்டரை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு கேட்கும் காரணம் கம்ப்யூட்டரை ஒரு தடவை ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் இந்த சாஃப்ட்வேரு லோக்கல் மிஷினில் ஆட் பண்ண இந்த என்ட்ரி எல்லாம் படித்து உங்களுக்கு அப்ளை ஆகும் இதுவே ஒரு யூசர் லாகின் ஆகும்போது மட்டும்தான் எந்த யூசர் லாகின் ஆகியிருக்காங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அந்த யூசருடைய ஃபோல்டர்லேருந்து என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு அப்படிங்கிற ஃபைலை படித்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லோட் பண்ணோம் இதை காப்பி பண்ணி இந்த கரண்ட் யூசரை க்ரியேட் பண்ணோம் ஒரு யூசரை கம்ப்யூட்டில் லாகின் ஆகிட்டு ஃபாண்டை சேஞ்சு பண்ணுறாரு அவருடைய ஃபாண்டை சேஞ்ச் பண்ணார்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உள்ளே ஆட் பண்ணோம் ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணாது காரணம் இந்த கரண்ட் யூசருங்கிறத யூசர் லாகின் ஆகும்போது மட்டும்தான் படிக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபாண்டை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கம்ப்யூட்டர்லேருந்து ஒரு தடவை லாக் அவுட் ஆகிட்டு இன்னொரு தடவை லாகின் ஆகுங்க அப்படின்னு கேட்கும் அந்த மாதிரி நாம் லாக் அவுட் ஆகிட்டு இன்னொரு தடவை நம்ம லாகின் ஆனோம்னா நாம் சேஞ்ச் பண்ண ஃபாண்டு நமக்கு அப்ளை ஆகும் சிம்பிளாக இந்த ரிஜிஸ்ட்ரியை பொறுத்தவரை இந்த லோக்கல் மிஷின்கிறது கம்ப்யூட்டரை ஆன் பண்ணும்போது மட்டும்தான் படிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதில் சேஞ்சஸ் ஏதாவது வந்தால் கூட அதை படிக்காது திரும்பி கம்ப்யூட்டரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணால் தான் நீங்கள் செஞ்ச சேஞ்சஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் அப்ளை ஆகும் அதே மாதிரி இந்த யூசர் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிற இந்த செக்ஷன் உங்களுக்கு லாகின் ஆகும்போது மட்டும்தான் படிக்கும் நீங்கள் லாகின் ஆகி ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேஞ்சை ஒரு தடவை லாக் அவுட் ஆகிட்டு லாகின் ஆனால் தான் அப்ளை பண்ணோம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ஒரு ஃபைல்லேருந்து தான் உங்களுக்கு லோட் பண்ணுது இந்த ஃபைலை நீங்கள் நேரடியாக ஓப்பன் பண்ணி அதை எடிட் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு யூசருடைய இன்ஃபர்மேஷன் என்டி யூசர் டாட்டு டேட்டு அப்படிங்கிற ஃபைல்லேருந்து தான் லோட் பண்ணுது இந்த ஃபைலை நீங்கள் டைரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணக்கூடாது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இந்த ஆரிஜி எடிட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளார இந்த ஃபைல் எல்லாம் உள்ளே லோட் ஆகிருக்கும் இதில் தேவையான சேஞ்சஸை அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் செஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணணும் காரணம் என்னென்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குது இந்த வேல்யூவை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு வேல்யூவை க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படி க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சேவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே கிடையாது புது வேல்யூவை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த சேஞ்சு இம்மிடியட்டாக உங்களுக்கு அப்ளை ஆகிடும் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு விஷயத்தை டெலிட் பண்ணிவிட்டு தான் புதுசாக ஒரு என்ட்ரி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஆட் பண்ண என்ட்ரி வேண்டாம் பழைய என்ட்ரி போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களால் அண்டு எதுவும் பண்ண முடியாது அதாவது நோட் பேடு வேர்ட் பேட்லாம் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டிங்கன்னா அண்டு பண்ணிவிடுவீங்க அந்த மாதிரி அண்டு பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எதுவுமே கிடையாது ஒரு என்ட்ரியை டெலிட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த என்ட்ரி பர்மனண்ட்டாக டெலிட் ஆகிடும் அந்த என்ட்ரி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா திரும்பி நீங்கள் மேனுவலாக தான் அந்த என்ட்ரியை க்ரியேட் பண்ணணும் நம்ம ஏற்கனவே எப்படி பேக்கப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இந்த கரண்ட் யூஸரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஹெச்சுக்கே கரண்ட் யூஸரை மட்டும் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போ டி ட்ரைவில் கரண்ட் யூஸர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு சேவை செலக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு டி ட்ரைவில் அந்த ஃபைல் சேவ் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபைலை நீங்கள் டைரெக்டாக எடிட் பண்ண முடியும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நாம் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் எடிட்டை செலக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு நோட் பேடில் டெக்ஸ்ட்டாகவே அது ஓப்பன் ஆகும் இந்த நோட் பேடை பெருசு பண்ணிக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லா என்ட்ரியுமே டெக்ஸ்ட்டாகவே ஓப்பன் ஆகிருக்குது ஆனால் ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டாக அது யூஸ் பண்ணாது உங்களுக்கு பைனரி ஃபைலாக தான் யூஸ் பண்ணோம் இந்த பைனரியை நாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போ அதை உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக சேஞ்ச் பண்ணி தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணோம் இதே ஃபைலை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இம்போர்ட் பண்ணும்போ இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலை உங்களுக்கு பைனரி ஃபைலாக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஆட் பண்ணோம் இந்த இடத்துலையும் நீங்கள் சேஞ்சஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த இடத்துல சேஞ்ச் பண்ணுறது அந்தளவுக்கு நல்லது கிடையாது ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ரிஜிஸ்ட்ரியில் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நல்லது காரணம் நீங்கள் இங்கே எடிட் பண்ணிங்கன்னா ரைட் லுக் பண்ணதும் கீயை க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா டபுள் வேர்டு க்ரியேட் பண்ணுறீங்களா அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்கும் இந்த இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் மேனுவலாக செய்ய வேண்டி வரும் நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரியை